একটা ছাদের নিচে কতগুলো পিলার থাকে আমরা দেখেছি সো এই পিলারগুলো যখন একটা একটা করে সরে যেতে থাকে তখন কিন্তু দালানটির পতন অনিবার্য খালি খালি হতে থাকে সো আজকে আমি কথা বলবো যে বাংলা চলচ্চিত্রের আমাদের ঢালিউডের এমন কিছু পিলার ছিল যে পিলারগুলো অকালে সরে যাওয়ার ফলে আজকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এই অবস্থা সো আজকে আমি কথা বলবো ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে যাদের মৃত্যুতে এবং তাদের মৃত্যুর যে ক্ষতি আজ আমরা পুষিয়ে উঠতে পারিনি স্পেশালি মেন্টন সালমান শাহর মৃত্যু জসিমের মৃত্যু এবং মান্নার মৃত্যু আজকে আমি কথা বলবো যে এই তিনজনের মৃত্যুতে ঢালিউড ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং তাদের পুরোনের ঠিক ওই টাইম ইন্ডাস্ট্রি কত বড় ধাক্কা খেয়েছে আজকে আমি সেই টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সো ফিল্ম স্পাই সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনে ক্লিক করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত সো অ্যাট ফার্স্ট যার কথায় আসবো সালমান শাহর কথায় সো সালমান শাহর কথা আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই যে একটা মানুষ নেই আজও তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাকে বাংলা চলচ্চিত্রের অমর নায়ক বলা হয় সালমান শাহের এত এত ফ্যান ফলোয়িং মানে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না তার যে লেভেলের ফ্যান ফলোয়িং আসলে এখনও আপনি যদি বাংলাদেশের একশো জন মেয়ের কাছে যদি তার পছন্দের আইকন মানে স্বপ্ন পুরুষ হিসেবে জিজ্ঞাসা করা হয় তো নব্বইটি মেয়েই বলবে সালমান শাহ কেন বলবে নিশ্চয়ই সালমান শাহর ভিতরে এমন কিছু ছিল সো আমরা যদি দেখি যে সালমান শাহর রোমান্টিক ক্যারিয়ার যেভাবে গ্রো আপ করতেছিল একের পর এক সব তোমাকে চাই কিংবা এইসব রোমান্টিক ছবির বাইরে এসেও কিন্তু তিনি জীবন সংসার কিংবা এই ঘরে এই সংসারের মতো কিন্তু কিন্তু তিনি কাল্ট ক্লাসিক ছবি দিয়ে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে যেভাবে গ্রো আপ করতেছিল সেটা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার এবং তিনি রোমান্টিক ছবিতে ছিল এক আনপ্যারালাল নায়ক ভাবা যায় যে একটা নায়ক তিনি যখন কাজ করছেন ঠিক ওই টাইমে তিন বছরের ক্যারিয়ারে কিন্তু তার দুই বছরই তার ছবি ছিল হায়েস্ট গ্রোসিং অব দ্য ইয়ার স্বপ্নের ঠিকানা এবং কেয়ামত থেকে কেয়ামত যে ছবি ছিল একটা ছিল নাইনটিন এবং আর একটি ছিল নাইনটিন এবং দুটি ছবি ছিল হায়েস্ট গ্রোসিং অব দ্য ইয়ার ঠিক কোন লেভেলের জনপ্রিয়তা একজন নায়ক পেলে তার ছবিগুলো ঠিক ওই রকম হয় এতটাই ব্যবসা করে সো অতপর আমরা দেখেছি যে নাইনটিন নাইনটি সিক্সে যখন সালমান শাহর অকাল প্রমাণ ঘটে তখন কিন্তু ঢালিউডের সমীকরণ রোমান্টিক ছবিতে অনেকটাই বদলে যায় সো স্পেশালি তখন রোমান্টিক ছবি করত সালমান শাহ এবং অমর সানি এবং দেখা যাচ্ছে যে তখন যারা একটু বড় তারকা ছিল তারা যারা ওই টাইমে বড় তারকা যেমন জসিম সাবানা তারা একটা প্যাটার্নের ছবি করতো ইলিয়াস কনসন সামাজিক ছবি করত রুবেল কুম্ফু ভিত্তিক ছবি করত এবং রাজনৈতিক ছবির জন্য তো মান্না ছিল সো রোমান্টিক সিনেমার বাজারটা কিন্তু তখন ধরা খেয়ে যায় এবং আরও বেশি ধরা খেয়ে যায় সুপারস্টার ওমর সানি তখন ফল ডাউন করে সালমান শাহর মৃত্যুর পরে কিন্তু ওমর সানি হতে পারতেন এক রোমান্টিক ছবির লিড অ্যাক্টর কিন্তু ওই টাইমে তার ফল ডাউন এমনভাবেই তার ফল ডাউন ঘটে যে পরবর্তীতে তাকে ভিলিয়ান ক্যারেক্টার প্লে করতে হয় এবং ওইখানেই কিন্তু রোমান্টিক পোর্শনটা মায়ের খেয়ে যায় আমাদের ডালিউডে পরবর্তীতে রিয়াজের সাথে ফেরদোসের সাথে শাকিল খানের সাথে কিন্তু তারা আমাদের ক্ষতটা ঠিক ওইভাবে পূরণ করতে পারেনি যেটা কিন্তু আমরা চোখের আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি তা না হলে কিন্তু আজও রোমান্টিক ছবিতে নায়কদের একটা বাজার থাকতো যে সালমান শাহ যে বাজারটা রোমান্টিক ছবির তৈরি করে দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু রিয়াজ ফেরদোসরা বেশ কিছুদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা কিন্তু তাদের উত্তরসূরি ঠিক ওইভাবে তৈরি করতে পারেনি যার ফলে কিন্তু আজও রোমান্টিক প্যাটার্ন ফাঁকা এবার সে জসিম বিয়ের মৃত্যু সো নাইনটিজের লাস্টে যখন জসিম বিয়ের মৃত্যু ঘটে তখন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি এক বড় ধরনের ধাক্কা খায় সো জসিম বাই কিন্তু শুধু নায়ক ছিলেন না তিনি কিন্তু ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রের একজন গার্জিয়ান তিনি ছবির চেয়েও কিন্তু তিনি খোঁজ খবর নিতেন কোন ডিরেক্টর কোন প্রডিউসার কার কোন ছবি আসবে কার কোন ছবি কীভাবে ব্যবসা করবে তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা একটা ক্লিন ইমেজ ছিল তার তিনি সবার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন তিনি মানে তিনি ইন্ডাস্ট্রি একটা ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে ডোমিনেট করতে হতো শুধু অভিনয় বাদেও কিন্তু এখানে অনেক কিছু করার থাকে নায়কদের সো জসিম ভাই কিন্তু সেই দায়িত্বগুলো একা পালন করতেন মানে ইন্ডাস্ট্রির গার্জিয়ান ওই যে আমি ফার্স্টে বলেছি যে পিলার যখন দেখবেন যে একটা দালানের নিচের থেকে একটা পিলার সরে যায় তখন কীরকম অবস্থায় সো জসিম ভাইয়ের মৃত্যুতেও কিন্তু এরকম এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রিতে কারণ জসিম এবং সাবানা বাংলা চলচ্চিত্রের এক কাল্ট ক্লাসিক জুটি আমরা দেখেছি লক্ষ্মীর সংসার কালিয়া কিংবা জিদ্দি কিংবা লাস্টে স্বামী কেন আসামি এই সব ছবিগুলো দিয়ে কিন্তু তারা এমন কিছু গল্পের ছবি করত জসিম এবং সাবানা যে মানুষ পাক বন্ধ করে তাদের ছবি দেখত সুতরাং নাইনটিজের লাস্টে জসিম ভাই মারা যাওয়ার পরে যে ধাক্কা খেয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রি আসলে ওই ধাক্কাটা একজন সিনিয়র মানুষ তিনি যদি ছবি নাও করে তিনি যদি মাথায় ছায়ার মতো থাকে
সো এইটা কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের এইটটি পার্সেন্ট কিন্তু শেষ দুই হাজার আট সালে আশি পার্সেন্ট চলচ্চিত্র দুই হাজার আট সালে শেষ কাল মান্নার মৃত্যু যখন জসীম ভাই মারা যায় তখন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিকে লিড দিয়ে একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন মান্না সো মান্না ইন্ডাস্ট্রিতে লাস্ট দশটি বছর ছিলেন ওয়ান ম্যান আর্মি মান্নার কথা আমি অনেক ভিডিওতে বানিয়েছি তাকে নিয়ে নতুন করে আর বলার কিছু নেই কারণ প্রতিটি পরিচালক প্রযোজক নায়ক থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র কর্মী যারা ছিল সবাই কিন্তু এক আস্থার নাম ছিল মান্না মান্না আছে মানে চলচ্চিত্র আছে সো মান্না মারা যাওয়ার পরে কিন্তু আমরা দেখেছি আর্তনাথ নায়ক নায়িকা চলচ্চিত্র কলা কৌশলীরা সবাই কিন্তু এক হতাশা বিজড়িত যে আজকে মান্না ভাই নিয়ে চলচ্চিত্র নেই আমরা তো বিভিন্ন রকম পোস্টেই তো আমরা দেখতে পারি যেমন মিশা সওদাগর কিছুদিন আগে বলেছিল যে সালমান শাহর মৃত্যু নেই নয় মান্নার মৃত্যুতেই কিন্তু চলচ্চিত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিলেন এবং মিশা সওদাগর এও বলেছেন যে মান্না শুধু একজন নায়ক ছিলেন না তিনি ছিলেন চলচ্চিত্রের গবেষক এবং আমি এই টপিকসও একটা ভিডিও বানিয়েছি আপনারা দেখতে পারেন আমার চ্যানেলে আছে এছাড়া ওমর ছানি কিন্তু সবসময় বলেই চলেছে যে মহানায়ক মান্নার মৃত্যুতেই কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্র আজ এই অবস্থা মালেক আফসের পোস্টে তো বারবার দেখা যেতে আসছে মান্না নেই মহানায়ক নেই চলচ্চিত্র নেই মান্না ভাই তিনি যেভাবে ইন্ডাস্ট্রিকে ডোমিনেট করে গেছেন এবং চুয়াল্লিশ বছর বয়স একটা লোকের ঢালিউডের মতো ইন্ডাস্ট্রিতে সো তখনও তার ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কোন লেভেলের যে মৃত্যুর এত বছর বয়স মানে চুয়াল্লিশ বছর আপ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা দেখি যে নায়কদের যখন বয়স বাড়তে থাকে তার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে কিন্তু মান্না বাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সম্পূর্ণ উল্টো তার বয়স যত বাড়তে ছিল জনপ্রিয়তা তখন দিন যাচ্ছে আর বাড়তে ছিল দুই হাজার সাত সালের তার বক্স অফিসে কী এক তাণ্ডব লীলা মৃত্যুর আগের বছর এবং দুই হাজার আট সালে তার জোড়াতালি দেওয়া ছবিগুলো কিন্তু ছিল শাকিব খানের ছবির প্রতিদ্বন্দ্বী এইটাই ছিল মহানায়ক মান্নার জনপ্রিয়তার এক শীর্ষ থাকা এক স্টার ডাম সো তার মৃত্যুতে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি এতটাই কুপকাত হয়ে গেছে যে আজকে আমরা কিন্তু আজও সেই দাগা পুষে উঠতে পারিনি আসলে তারপরে কিন্তু আমরা দেখেছি যে শাকিব খান ইন্ডাস্ট্রিকে ডোমিনেট করে নিয়ে গেছি আজকে শাকিব খান ইন্ডাস্ট্রিকে ডোমিনেট করছে তিনি ওয়ান অ্যান্ড অনলি সুপারস্টার শাকিব খান কিন্তু আরও এগিয়ে যেতে পারতো শাকিব খানের যে ভুলগুলো হয় সেই ভুলগুলো যদি হতো না কিন্তু যদি মান্না বেঁচে থাকতো দুজনে পাল্লা দিয়ে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিকে টেনে নিয়ে যেতে পারতো সো কথা বলে লাভনি আসলে এই যে পিলারগুলোর কথা আমি আলোচনা করলাম আসলে এই পিলারগুলোর যে অভাবনীয় ক্ষতি এগুলো আসলে কোনো দিনই পূরণ করা সম্ভব নয় আসলে আপনি দেখুন যে ইন্ডাস্ট্রির যদি কাজও না করে যদি গার্জিয়ান মাথার উপর থাকে সো একটা ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে তর তর করে রান করে এটা কিন্তু আমরা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায় যেমন হলিউড বলিউডে কিন্তু আজকে আমাদের এই যে অপূরণীয় ক্ষতিগুলো আমাদের হয়ে গেছে আসলে এই ক্ষতিগুলো পূরণ হওয়ার হচ্ছে না বলে কিন্তু আজকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা আমাদের ফিল্ম চলছে না আমাদের হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানুষ প্রেক্ষাগৃহমুখী হচ্ছে না এটাই ছিল আমার ভিডিও যে ঢালিউডের তিন জন মহারথীর অকাল পূরণে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আজ এখানে দাঁড়িয়েছে সো ভিডিওটি কেমন লাগলো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত